Με χάρτινα καραβάκια που έφτιαξαν προσφυγόπουλα και που συμβολίζουν τι ζωέ που χάθηκαν στο Αιγαίο, τίμησε το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Τα παιδιά του πολέμου μίλησαν στην κάμερα τη ΕΡΤ και την Ελίνα Κολύβα για του φόβου και τι ελπίδε του. Ο Αχμάντ είναι 19 ετών. Στην Ελλάδα βρίσκεται τον τελευταίο χρόνο. Αναγκάστηκε, όπω λέει, να εγκαταλείψει την πατρίδα του το Αφγανιστάν για να σωθεί. Πέρασε δύσκολα, αλλά η ελπίδα ενό νέου παιδιού δεν σβήνει εύκολα. Αλλά και ο μικρό Ισμαήλ είναι παιδί του πολέμου. Η θάλασσα και τα καράβια στοιχιώνουν τα όνειρά του. Με ένα καράβι, σαν να καυτό, ηρέτα ή μιλάζεστα. Βλέπουμε πολύ μέσα από την εκπαίδευση, τη μη τυπική εκπαίδευση και μέσα από δραστηριότητε για την κοινωνική ένταξη των παιδιών να εξοικειωθούν ξανά με τη θάλασσα, με τα καράβια. Το Ελληνικό Φόρου Μεταναστών τίμησε με έναν ιδιαίτερο τρόπο την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Τα παιδιά σήμερα φτιάχνουν καραβάκια, τιμώντα έτσι κάθε ζωή που χάθηκε στα παγωμένα νερά του Αιγαίου. Είναι μάλλον λίγο δύσκολη μέρα για τους ίδιους, ε, αλλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Η Ελλάδα κατάφερε να διασώσει την αξιοπρέπεια και τον ανθρωπισμό της Ευρώπης, αναφέρει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής σε μήνυμά του για τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Η χώρα μας κατάφερε να διαχειριστεί περισσότερων του ενός εκατομμυρίων προσφύγων που πέρασαν από τη χώρα μας. Σε πρώτη φάση δημιουργήθηκαν 40.000 θέσεις φιλοξενίας για τη διαχείριση 60.000 ανθρώπων που εγκλωβίστηκαν στη χώρα μας και σε δεύτερη φάση προχώρησε η φιλοξενία ετούντων άσυλων σε διαμερίσματα. Η προσφυγική ροή στα νησιά του Αιγαίου έχει μειωθεί κατά 97% τους 15 μήνες που ισχύει η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ανά 400.000 πρόσφυγες προσθέτονται κάθε χρόνο. Αυτό δείχνει κατά πόσο το μεγάλο το πρόβλημα της προσφυγιάς, το οποίο δεν είναι ελληνικό, δεν είναι α, αφρικάνικο, είναι παγκόσμιο. Στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης ξενάγησε η Υπουργό Πολιτισμού Λιδία Κονιόρδου νεαρά κορίτσια από το Αφγανιστάν που ζουν στη χώρα μας εδώ και ένα χρόνο και τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει να μαθαίνουν στο σχολείο ελληνικά. Για να μας ενημερώσει η Λία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Σήμερα δυστυχώ είναι μια ακόμα θλιβερή μέρα για τη Λέσβο, για την Ελλάδα, για ολόκληρη την Ευρώπη. Σήμερα το πρωί εντοπίστηκαν 8 νεκροί στην άνθρωποι μα. Οι τέσσερι από αυτού είναι παιδιά. Βρέθηκαν στην περιοχή του Σταλοφορείου, συγκεκριμένα στο σημείο που ονομάζεται Καλό Λιμάνι. Mm -hmm. Λίγο πιο πέρα, στην περιοχή τη Αγία Μαρίνα, έχει εντοπιστεί άλλη μια σωρό. Ενώ στην παραλία τη Πέτρα και στην περιοχή Αυλάκη, σύμφωνα με πληροφορίε, είναι άλλοι τρει νεκροί. Ακόμα δεν έχουν επιβεβαιωθεί αυτέ οι πληροφορίε. Δεν έχουμε κάποιο στοιχείο για την ταυτότητά του. Η... Το τραγικό, Ντένι, το τραγικό είναι ότι η συγκεκριμένη παραλία, η ναι. παραλία όπου βρέθηκαν οι οκτώ σωροί, είναι γεμάτη από τσάντε, από πράγματα των ανθρώπων αυτών, από σκευέ του δηλαδή, καθώ επίση είναι γεμάτη από τμήματα του ξύλινου σκάφου. Το οποίο κυριολεκτικά έχει γίνει θρύψαλα, εάν κανεί δει. Αυτά τα, τα ευρήματα, εάν δει τα κομμάτια που έχουν φτάσει στην, στην ακτή, στην τα ξύλινα ακτή, κομμάτια, ναι. θα καταλάβει το τι ακριβώ έγινε. Το σκάφο δεν βούλιαξε, το σκάφο διαλύθηκε και στη συνέχεια τα ρεύματα παρέσυναν τα κομμάτια του στο σημείο αυτό το οποίο ξεβράστηκαν και οι οχτώ ορί. Οι εκτιμήσει τόσο υπηρεσιακών παραγόντων όσο και των ψαράδων στην περιοχή αναφέρουν ότι επειδή ο καιρό έχει αλλάξει, επειδή πλέον είναι τώρα βορειοδυτικό. Ναι. Τι επόμενε ώρε δεν είναι καθόλου απίθανο να έχουμε και άλλα πτώματα σε διάφορα σημεία τη ακτή. Μπορεί ήδη να έχουν βγει, δεν έχει ξεκινήσει κάποια χερσαία επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Άρα είναι ακόμα νωρί να πούμε για τον οποιοδήποτε ή να κάνουμε οποιοδήποτε ε, πρόβλεψη, πρόγνωση, μέχρι να χτενιστούν οι ακτέ για τυχόν ε, άλλου ε, σώρου. Είναι τραγικό και οι, φυσικά ε, τα πτώματα αυτά ε, είναι προφανέ ότι προέρχονται από το ναυάγιο. Ναι, νομίζω δεν υπάρχουν τάξη, λόγια. Τάξη. Νομίζω ότι οι λέξει χάνουν και τη σημασία του. Η λέξη η δράμα, τραγωδία, νομίζω ότι χάνει τη σημασία του. Μπροστά, στη σημασία του μπροστά σε αυτέ τι εικόνε που βλέπουμε τα, το τελευταίο 24 ώρα ηλία. Και βέβαια πρέπει να τονίσουμε και να το λέμε διαρκώ ότι η Ελλάδα διδάσκει ανθρωπιά και όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και καταβάλουν αυτέ τι υπεράνθρωπε προσπάθειε και προσπαθούν να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους 
καθώ ο Γολγοθά του δεν σταματά εκεί. Τένια, σήμερα στι 6 στην πλατεία Τσαπφού θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση με μήνυμα φτάνει πια. Νομίζω ότι είναι χρέο όχι μόνο τη Λέσβου, ολόκληρη mm -hmm. τη χώρα, ολόκληρη mm -hmm. τη Ευρώπη να ενώσει τη φωνή τη για αυτό το μήνυμα.